สวัสดีคุณครูที่ควบคุมห้องไปทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องอะไรคะหน่วยที่สองเรื่องอะไรคะระบบอะไรคะชื่อหน่วยเลยค่ะชื่อหลักเลยระบบอะไรคะระบบจำนวนเต็มนะคะเริ่มแรกนักเรียนได้รู้ถึงว่าจำนวนเต็มประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาทวนเลยค่ะตอนนี้จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนถูกไหมคะว่าการเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดจำนวนใดน้อยกว่าใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ถึงอะไรคะค่าสามบูนและอะไรจำนวนตรงข้ามนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนถึงเรื่องนี้ถูกไหมก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มการบวกจำนวนเต็มนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอทบทวนค่าสมบูรณ์และจำนวนตรงข้ามนะคะเอาเริ่มค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะตรงนี้นักเรียนจะต้องทราบแล้วนะคะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มนะคะหมายถึงระยะห่างระหว่างจำนวนเต็มนั้นกับศูนย์นะคะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มจึงเป็นบวกหรือศูนย์นะคะค่าสมบูรณ์ของศูนย์มีค่าเท่ากับอะไรคะเท่ากับศูนย์นะคะตรงนี้นักเรียนต้องทราบนะคะหลังจากนั้นตรงนี้เป็นการทบทวนนะอ่ะหลังจากนั้นจำนวนตรงข้ามนะคะเมื่อ a เมื่อ a แทนจำนวนเต็มใดๆนะคะจำนวนตรงข้ามของ a เราเขียนแทนด้วยลบ a นะคะจำนวนตรงข้ามของลบ a เราเขียนแทนด้วยลบลบ a ซึ่งเท่ากับอะไรคะเท่ากับ a นะคะต่อไปจะเป็นการฝึกคิดนะคะอ้าวอ่ะก่อนที่จะถึงสำหรับศูนย์ละคะจำนวนตรงข้ามของศูนย์คืออะไรคะคือศูนย์นะอ่ะต่อเลยคะ่ะให้นักเรียนเติมจำนวนที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ว่าค่าสมบูรณ์คืออะไรจำนวนตรงข้ามคืออะไรนะคะแบบฝึกในข้อนี้จะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะนะคะเป็นการวัดนะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเริ่มนะคะเริ่มได้ยังคะอ่ะเริ่มข้อที่หนึ่งครูต้องการทราบอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ16นะคะนักเรียนใส่เลยเขาบอกว่าให้เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องตีตารางนะคะอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
นักเรียนอย่าลืมว่าค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มเนี่ยจะเป็นก็คือจะเป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้นถูกไหมคะนะคะลง,ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะเพื่อตอบคำถามว่านักเรียนเข้าใจในคำสองคำนี้หรือไม่นะคะได้ยังคะถึงข้อห้ายังคะซ้ายมือได้ยังคะอ่าถ้าได้แล้วเริ่มนะคะค่าสมบูรณ์ของลบ16คืออะไรคะจำนวนตรงข้าม16นะคะค่าสมบูรณ์ของ33คือนะคะจำนวนตรงข้ามของ33คือลบ33นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ42คือ42นะคะจำนวนตรงข้ามของลบ42คือ42นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ60คือ60จํานวนตรงข้ามของลบ60คือ 60, 60ค่าสมบูรณ์ของ71คือ71ต่อละคะจํานวนตรงข้าม71นะคะ5ข้อแล้วใครถูกทุกช่องมีไหมคะโอ้เกือบทั้งห้องนะคะอ่ะดูต่อไปเลยนะคะต้องถูกให้ครบทั้ง10ข้อเลยนะคะอ้าวต่อเลยค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนจะต้องตรวจทานนะคะว่านักเรียนใส่เครื่องหมายหรือใส่ตัวเลขเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะคะเริ่มได้ยังคะสายมืออ่าได้นะคะต่อข้อที่6เลยนะคะค่าสมบูรณ์ของศูนย์คือนะคะจำนวนตรงข้ามของศูนย์คือศูนย์นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ54จำนวนตรงข้ามค่าสมบูรณ์ของ88คือ88จำนวนตรงข้ามลบ88นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ13คือ13จำนวนตรงข้าม13ต่อเลยค่ะอีกสองช่องใส่เลยค่ะใส่เลยคะ99แล้วก็99 99ใคร10ข้อถูกหมดทุกข้อคะอ้าวปรบมือให้กับตัวเองเลยค่ะต่อข้อต่อไปนะคะข้อที่สองจงหาค่าของอ้าว
อ่านักเรียนข้อนี้ดูก่อนนะคะนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของอะไรค่าสมบูรณ์ของลบสองบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของห้าลบด้วยค่าสมบูรณ์ของลบสามนะคะแน่นอนนักเรียนสามต้องบอกครูได้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบสองคืออะไรคะอ้าวข้อหนึ่งช่วยกันทําก่อนคืออะไรคะสองเดินการต่อด้วยการบวกต่อเลยค่ะค่าสมบูรณ์ของห้าเอเอตอนนี้นักเรียนกําลังสับสนครูบอกว่าค่าสมบูรณ์ของห้านักเรียนบอกว่าลบห้าใช่เหรอคะคืออะไรคะห้านะคะต่อเลยค่ะค่าสมบูรณ์ของลบสามคืออะไรคะสามดำเนินการเท่ากับอะไรสองบวกห้าเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดลบด้วยสามเท่ากับนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งเดี๋ยวข้อสองลงมือนะคะข้อหนึ่งผ่านไหมคะอ่าถ้าผ่านเริ่มข้อสองนะคะข้อสองอย่าลืมนะคะที่นักเรียนเห็นก็คือค่าสมบูรณ์ก็คือสัญลักษณ์ที่แทนคำว่าค่าสมบูรณ์นะคะเรียบร้อยยังคะอ่าถ้าเรียบร้อย